உண்மையிலே இந்தியா முழுவதும் என்று ஒழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குரல் எது என்றார் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் என்ன கம்பீரமான ஒரு வார்த்தை பாருங்க அதுல பதவி பிரமாணம் எடுக்கிற அன்னைக்கு நம்ம மேதக ஆளுநர் அவர் இந்த பக்கம் பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த பக்கம் நிக்கிறாங்க நம்ம முதல்வர் இங்க நிக்கிறாங்க ஆளுநர் வந்து பதவி பிரமாணம் எடுக்கும் போது அவர் வழக்கம் போல என்ன சொல்லுவார்னா ஐ என் கே ஸ்டாலின் அப்படிம்பாரு நம்ம தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்கான் மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா அவர் என்ன சொன்னார்னா முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் அப்படின்னா ஆளுநர் இப்படியே பார்த்தாரு நம்ம ஒன்று சொல்றோம் அவர் இன்னும் ரெண்டு மூணு சேர்த்து சொல்றாரு அப்படின்னா அப்பவே ஆளுநர் நினைச்சாரு நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்கிற ஆளு இவர் இல்லை இவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துணிச்சல் மிக்க முதலமைச்சருங்கிறத பதவி பிரமாணத்தை அன்னைக்கே மெய்ப்பித்து காட்டிய முதலமைச்சர் நம் தமிழக முதல்வர் அது மட்டும் இல்ல அகில இந்திய தலைவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம தலைவருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அந்த ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்தது அதில் கலந்துக்கிட்டவங்கலாம் யார் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பீகாருடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்ரீ யாதவ் உத்தரப்பிரதேசனுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் காஷ்மீருடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஃபரூக் அப்துல்லா இத்தனை இந்திய தலைவர்களும் புடைசூழ மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வாழ்த்து பெற்ற ஒரு முதல்வர் நம் தமிழக முதல்வர் அதில் நம்ம மறுக்கி மல்லிகார்ஜுன கார்கே சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் ஐ கங்கிராச்சுலேட் யூ ஃபார் யுவர் செவன்டி எய்த் பர்த்டே யூ ஆர் த கேப்பபிள் ஆஃப் பீங் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிகாஸ் யுவர் பிரவிடன் மாடல் கவர்மெண்ட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல் த ஸ்டேட் இன் இந்தியா நீங்கள் பிரதமர் ஆகிற அளவிற்கு உங்களுக்கு திறமையும் துணிச்சலும் இருக்கிறது உங்களுடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியை தான் எல்லா மாநிலங்களும் இன்று பிஜேபி அல்லாத மாநிலங்கள் அனைத்தும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறேன்னு அகில இந்திய கட்சி தலைவர் சொன்னார் ஜம்மு காஷ்மீருடைய முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பருக் அப்துல்லா இன் ஜம்மு காஷ்மீர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இன் சென்னை த டெம்பரேச்சர் இஸ் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் the temperature is different from our state to your state enga naatla 5 degree celsius pani oranju kadakku chennai la veilu kudingi therinjathu 32 degree celsius temperature vidhyasamaga irundhalum we have to unite together for one cause to remove the bjp government from india that sole force is mr nk stan பிஜேபி என்ற மதவாத சக்தியை இந்தியாவில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்றால் ஸ்டாலின் என்ற சக்தியால் தான் முடியும் என்று பருக்க பீகாரோடைய முதலமைச்சர் அவர் வந்து மிஸ்டர் ஸ்டாலின் அப்படின்னா உங்களை விட நான் வயசுல கம்மி ஆனால் நேரில் பார்க்க என்னை விட நீங்கள் வயசில் கம்மியாக இருக்கீங்க உருவத்தில் மட்டுமல்ல செயல்பாட்டிலும் எங்களை விட இளமையாக இருக்கிறீர்கள்னு யார் தேஜஸ்ரீ யாதவ் பீகாருடைய துணை முதலமைச்சர் அவர் உடனே என்ன சொன்னார் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் நிதிஷ்குமார் நிதிஷ்குமார் தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் எங்கள் முதலமைச்சர் சார்பாகவும் பீகார் மக்கள் சார்பாகவும் தமிழக முதல்வருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் பீகாரும் தமிழ்நாடும் ஒன்றிணையற்றும் சொன்னார்ல பிஜேபி குரு பார்த்தேன் சரியா வராது இதை எப்படியாவது ஒழுக்கி விடணும்னா அவங்க தான் மேட்ரு கையில் வச்சிருக்காங்களே பொருளிய கிளப்புறதுக்குன்னு திருப்பூரில் ஒருத்தன் ட்ரெயின் அடி படி சேர்த்துட்டான் வட இந்தியாவில் வேலை பார்க்கிறேன் போட்டாங்க போட்ட வருது தமிழர்களால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட பீகார் இளைஞன் போட்டு விட்டான் அடுத்த நாள் ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு ஹோலி பண்டிகை அதனால தங்க ஊருக்கு போறதுக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல வட இந்திய இளைஞர்கள்லாம் ட்ரெயினுக்கு நின்றுட்டு இருக்கான் அதையும் போட்டோ எடுத்துட்டான் இந்த பீகார் இளைஞன் தாக்கப்பட்டதா தமிழ்நாட்டில் இருந்து பயந்து கொண்டு வட இந்திய இளைஞர்கள் ட்ரெயினுக்கு ஓடுகிறார்கள் பாருங்க புரளியை கிளப்பி விட்டான் தலைவர் உடனடியாக 
மிக துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்க மாவட்டத்தில் எத்தனை பேர் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறார்களோ அவ்வளவு பேருக்கு உங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணம் கொடுத்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று சொல்லி அந்த புரளிக்கு கரியை பூசியவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதியார் அப்படிப்பட்ட தலைவர் இன்னைக்கு பெண்கள்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற ஒரு நாடு நம்ம நாடு தான் பெண்களை வைத்துத்தான் மூன்று கடவுள்கள் உருவாக்கப்பட்டார் ஒன்று கல்விக்கு சரஸ்வதி செல்வத்துக்கு லட்சுமி வீரத்துக்கு பார்வதி கல்வி செல்வம் வீரம் மூணுக்கும் பெண்கள் தான் செய்வோம் எங்கேயாவது கல்விக்கும் செல்வத்துக்கும் வீரத்துக்கும் ஆம்பளைங்களை யாராவது கடவுளை வச்சுருக்காங்களா சரஸ்வதி அம்மா தான் க கல்வி லட்சுமி அம்மா தான் செல்வத்துக்கு பார்வதி அம்மா தான் வீரத்துக்கு இன்னைக்கும் கிராமங்களில் காளியம்மன் கோயில் பார்த்துருப்பீங்க காளியப்பன் கோயில் எந்த ஊர்லையாவது இருக்கா மாரியம்மன் கோயில் இருக்கு மாரியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா கிராமங்களில் கூட பெண்களை தெய்வமாக வழிபட்ட நாடு நம் தமிழ்நாடு அந்த பெண்களை தெய்வத்துக்கு நிகராக கல்வியிலும் செல்வத்திலும் வீரத்திலும் உயர்த்தி காட்டிய ஆட்சி நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலினுடைய ஆட்சி பெண்கள் தான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒப்பாரி வைக்க தெரியும் பொறணி பேச தெரியும் டிவி சீரியல் பார்த்து மூக்க சிந்திக்கிட்டு உட்காந்துருக்க தெரியும் வேற என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பெண்களை பற்றி ஒரு பெரிய மட்டமான ஒரு உதாரணம் அவங்கள படிக்க வச்சா ஆண்களுக்கு மீறி அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் அதனால அவர்கள் படிக்காமல் ஆண்களுக்கு அடங்கி இருந்தால் தான் இந்த சமுதாயம் நன்றாக இருக்கும் என்று சனாதன சக்திகளுடைய அவங்களுடைய கருத்து ஆனால் பெண்கள் இந்த நாட்டில் கல்வியையும் செல்வத்தையும் வீரத்தையும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக பல திட்டங்களை தீட்டிய தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் ஒரு கிராமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் கணக்கெடுக்க போயிருக்காரு தாசில்தார் அண்ணாச்சியோட துறை தான் டிபார்ட்மெண்ட் கணக்கெடுக்க ஒரு வீட்டில் போய் கதவை தட்டியிருக்காரு ஒரு அம்மா வந்துச்சு நான் அவன் பேர் என்ன லட்சுமி உங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் சொல்லு அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்கணக்கெடுக்
மத்தியானம் மூணு பத்து ரூபான்னு வித்து சாயந்தரம் நாலு பத்து ரூபான்னு வித்து கிரியா என்ன ஒரே வேலையில வித்து தள்ளிட வேண்டியதானே அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லிச்சு ரெண்டு பத்து ரூபான்னு வித்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வித்தையா நான் போட்ட இரநூறு ரூபா வந்துருச்சு இனிமே கிடைக்கிறது கூட நான் வந்தேன் ஒருத்தர் ஒரு காய் சேர்த்து வாங்கி போனால் என்ன அப்படின்னு மூணு காய் கொடுத்தேன் சாயந்தரம் ஏமா நாலு காய் கொடுத்தேன் அதுக்கு காலையில் பணக்காரங்களாக தான் மார்க்கெட்டில் வந்து வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பத்து ரூபான்னு கொடுத்தாலும் ஒன்று பத்து ரூபான்னு கொடுத்தா கூட வாங்கிடுவாங்க சாயந்தரம் கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இந்த ஏழை பாலை ஏதாவது மார்க்கெட்டுக்கு வருவாங்க அவங்களுக்கு நாலு பத்து ரூபான்னு கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஒரு எந்திய மாணவன் நினைக்காததை கூட ஒரு குறுங்கக்கா விற்கிற பாட்டி தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்கிற ஆற்றல் இருப்பதால் தான் மகளிர் உரிமை தொகையை எங்கள் தலைவர் ஆண்களுக்கு தருவதற்கு பதிலாக பெண்கள் கையில் அதை கொடுத்ததற்கு காரணம் இதுதான் அவர்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை ஆளுகின்ற அந்த நுட்பம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் பாரபட்சமற்ற நடுநிலையான உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளவும் நண்பர்களுடன் பகிரவும் புதிய தலைமுறை யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இணைந்திருங்கள்